வர்சா டாக்டர் கதீஜா மும்தாஸ் எழுதிய நாவல் அவதரணம் பி கே வினோத் சஃபைக்கும் மறவைக்கும் இடையில் ஓடி தளர்ந்து அவள் சபிதா எத்திர பிராவசியமான ஓடேண்டது எண்ணம் வச்சேக்கணும் எண்ணம் வச்சிருந்தோ வெளுத்த பருபருக்கൻ ஒற்றமுண்டொடுத்து அவளுடைய பிரியப்பட்டவன் ரஷீத் கூட തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലെ ദുവാ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി വായിക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ സബിത ഒപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ റഷീദ് ഇടക്കിടെ വിട്ടുപോകും മസലുകൾ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്ന രോമം നിറഞ്ഞ ശക്തമായ കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ച് സൗദികളെപ്പോലെ സുഡാനികളെപ്പോലെ മിസ്രികളെപ്പോലെ റഷീദ് പായുകയാണ് സബിത ദുവാ പുസ്തകം അടച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആരോ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രാർത്ഥന വെറുതെ ഉരുവിടുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സ്വന്തം ചിന്തയിൽ നേരിട്ടാകാമല്ലോ പക്ഷേ അതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ വേറെ പലതും തിക്കിത്തിരക്കി വരുന്നത് എന്തിനാണ് ചുണ്ടു ചോപ്പിച്ചു ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഖദാമകൾ നീല യൂണിഫോമിൽ അൽഹനൂഫ് പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെ സഫാമറവയ്ക്കിടയിൽ പൊരിവേലിൽ വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ഉഴറിയോടിയ മാതൃത്വത്തിന്റെ ദയനീയത അതെ ശക്തമായ കാലുകൾ വെച്ച് ഒറ്റമുണ്ടുടുത്ത പുരുഷന്മാർ പായുകയാണ് അവരെല്ലാം അതാ അങ്ങ് ദൂരെ ഇപ്പോൾ നീളൻ കുപ്പായങ്ങളണിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ മാത്രം ബാക്കി വെളുപ്പിലും കറുപ്പിലും നീളൻ കുപ്പായങ്ങളുടെ അറ്റം നിലത്തിഴയുന്നു ധൃതിയിലോടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചവിട്ടി വീഴാനായിരുന്നു ചിലർ അടുത്തുള്ളവരുടെ തോളിൽ വീഴാതെ താങ്ങി അവർ വീണ്ടും ഓട്ടം തുടങ്ങുകയായി അവരുടെ നീളൻ കുപ്പായങ്ങളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചും ഒക്കത്തിരുന്നും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറകിൽ നിന്നു വന്ന ഒരു തള്ളലിൽ സബിത ഒരു വശത്തേക്ക് ചിരിഞ്ഞു വീഴാനഞ്ഞു അവളെ തള്ളി മാറ്റിയത് ശക്തനായ ഒരു സുഡാനി പുരുഷനായിരുന്നു ആറടിയിലേറെ പൊക്കം നഗ്നമായ കടഞ്ഞെടുത്ത തോളുകൾ കറുപ്പിനോടടുത്ത നിറം സ്പ്രിംഗ് പോലുള്ള തലമുടി അയാൾ ദുവാ സാമാന്യം ഉച്ചത്തിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലെ ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു തള്ളലിൽ വീഴാൻ പോയ സബിതയെ അയാൾ ഗൗനിച്ചതേയില്ല സബിത കരച്ചിലിന്റെ വക്കത്തെത്തിയിരുന്നു സ്ത്രീകളിലാരെങ്കിലും തന്നെ താങ്ങുമെന്ന് സബിത വെറുതെ മോഹിച്ചു ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈക്കുപിടിച്ച് നീളൻ കുപ്പായങ്ങൾ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അവരും ആയാസപ്പെട്ട് ഓടുക തന്നെയാണ് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം എത്താൻ ഓട്ടത്തിന്റെ എണ്ണം തെറ്റാതിരിക്കാൻ പുരുഷന്റെ പിന്നാലെയെങ്കിലും നിത്യാനന്ദത്തിന്റെ തോപ്പിലെത്താൻ ഇപ്പോൾ സബിത തനിച്ചാണ് ഓട്ടം എത്രാമത്തെ തവണയാണ് അവളത് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു റഷീദ് എവിടെയാണ് വല്ലാതെ മുന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കാണണം നേരം ഇരുളുകയാണ് സഫാമറവകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണത്താ ദൂരം അകലെയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ചൂളം കുത്തുന്ന കാറ്റിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മലനിരകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാനാകുന്നുണ്ട് സഫയും മറവയും ഇപ്പോഴിതാ വളരെ വളരെ അടുത്ത് രണ്ടു മലകളുടെയും പാറക്കെട്ടുകൾ വശങ്ങളിൽ കൈകോർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മലനിരകൾക്കുള്ളിൽ താൻ തനിച്ച് ആകാശം മുട്ടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ തനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ സംസം അതാരാണ് തേങ്ങിക്കരയുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ താൻ തനിച്ചല്ല ഒരു സ്ത്രീ ഒരമ്മയുടെ കരച്ചിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ നീട്ടിക്കരച്ചിൽ ആ മലയിലെ പാറയ്ക്കു മുകളിൽ പൊടിപിടിച്ച് ശിരോവസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടിപ്പൊതച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹാജറാബേവി സഫാമറവയ്ക്കിടയിൽ ഓടി തളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് തന്നെയും സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയും യോർദാൻ നദിക്കരയിലെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് ഈ മരുഭൂമിയിലെ പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയ ഭർത്താവിനെ അവൾ ശപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോടേറ്റം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിമാണ് അദ്ദേഹം എന്നത് അവൾ കൽപ്പം പോലും സാന്ത്വനമേകുന്നില്ല അവളുടെ കണ്ണിൽ അദ്ദേഹം സാറാബീവി എന്ന ആഠ്യസ്ത്രീയുടെ ഭീരുവായ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് അടിമസ്ത്രീയായ താൻ ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ വന്ധിയായ സാറാബീവിയുടെ സ്വൈരക്കേടുകൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയവൻ ഒടുവിൽ തന്നെയും മകനെയും ഒട്ടകപ്പുറത്തേറ്റി മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ തനിക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ മുളച്ചിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മരുപ്പച്ച കാണാതിരിക്കില്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു നീരുറവ അവിടെ അദ്ദേഹവും താനും ഇസ്മയിലുമടങ്ങുന്ന കൊച്ചുകുടുംബം കരുപിടിപ്പിക്കണം 
അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും പകർന്നു നൽകണം എന്നിട്ടോ ഇവിടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയുടെ താഴെ തന്നെയും മകനെയും ഇരുത്തി വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുപോയ ആൾ അതെ അദ്ദേഹം പിന്നെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാണും സാറാ ബീവിയുടെ അന്തപുരത്തിൽ ഹാജറ എന്ന ഈ അടിമപ്പെണ്ണിനെയും ഇസ്മയിൽ എന്ന അടിമജന്മത്തെയും വിളികേൾക്കാപ്പുറത്തുപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധനായി തിരിച്ചെത്തിയ ഇബ്രാഹിമിനെ സാറാ ബീവി സസന്തോഷം വിജയസ്മിതത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു കാണണം എത്ര സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ് താനിപ്പോൾ എന്ന് സവിത ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഹാജറാ ബീവി എന്ന അടിമസ്ത്രീയുടെ അരികിൽ താൻ നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ മുഖം തനിക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കണ്ട കഥാമകളിൽ ഒരുവളുടെ മുഖഛായയാണ് ഇപ്പോഴവൾക്ക് വെളുത്ത പൂർണ്ണചന്ദ്രമുഖം ഇബ്രാഹിം സ്നേഹമുള്ളവൻ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുകൾ തുടച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടല്ലേ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഈ മക്കയിലെത്തിയത് പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും വളർന്ന യുവാവായി തീർന്ന ഇസ്മയിലുമൊത്ത് ഈ ആദി ദൈവാലയം അദ്ദേഹം പണിതു ലോകത്തിലാകമാനമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിബിലയായി ഇബ്രാഹിമിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ കല്ല് നീ അവിടെ കണ്ടതല്ലേ കൗബയ്ക്കടുത്ത് അതിനെ തൊടാനും മുത്താനും വിശ്വാസികൾ തിരക്കുകൂട്ടുന്നതും നീ കണ്ടില്ലേ നീളൻ പടികൊണ്ട് മുത്തവ അവരെ തല്ലിയകറ്റുന്നതും നീ കണ്ടതല്ലേ വിഗ്രഹാരാധന പാപമായ പടച്ചവന്റെ ദീനിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരും തരം കിട്ടിയാൽ ബിംബാരാധനയിലേക്ക് തിരിയാൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കിഷ്ടം ഹാജറാ ബീവി ഊറിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഒരടിമപ്പെണ്ണിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരേണ്ട വാക്കുകളല്ലോ അതെന്ന് സബിതയ്ക്ക് തോന്നി നീ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലേ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന മഹാദിനം മരുഭൂമിയിൽ ചൂടിനോടും മരുക്കാറ്റിനോടും പൊരുതി വളർന്ന സ്വന്തം മകനെ ആയിടെ മാത്രം വീണ്ടും കണ്ട ബാപ്പ കുരുതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥയും നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് പുരുഷത്വം സ്വഭാവദാർഢ്യത്തിന്റെ അടിയുറച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവേച്ഛയ്ക്ക് മുമ്പിൽ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് അല്പം പോലും വില കൽപ്പിക്കാത്ത പുരുഷത്വത്തിന്റെ മഹിമ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ താഴെ കിടക്കാരല്ലേ ജീവൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും സ്വന്തം മകന്റെ തൊണ്ട നനയ്ക്കാനായി വെള്ളം പരതുന്നവൾ അനാഥത്വത്തിന്റെ വ്രണങ്ങൾ പേറുന്ന മക്കളുടെ മനസ്സുകളെ സ്നേഹത്തിന്റെ ലേപനം പുരട്ടി ഉണക്കി പ്രാണൻ ഊതിപ്പെരുക്കി വളർത്തി വലുതാക്കുന്നവൾ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ അറുക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒപ്പം സ്നേഹത്തിന്റെ പട്ടുനൂലഴകൾ കൂടി അറ്റുപോകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ആത്മാവിൽ പിറന്നവൾ എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഹദീസു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിവെച്ചത് എന്താണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അവിടെ അധികവും നന്മ നിറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ നരകത്തിലേക്കെത്തി നോക്കി അവിടെ അധികവും സ്ത്രീകളും അവർ പുരുഷന്മാരോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവരായിരുന്നു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ തലമുടിയുടെ സൗന്ദര്യം പുറമേ കാട്ടാതെ കെട്ടിമറിച്ചുകൊള്ളൂ ശിരോവസ്ത്രം മുഖത്തേക്കും മാറിലേക്കും കൂടി താഴ്ത്തിയിട്ടോളൂ കറുത്ത അംഗവസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റാതെ ഇരുന്നുകൊള്ളൂ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സ്വന്തം പുരുഷനെ അഭിസാരികളെ പോലെ സുഖിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ അവൻ ആഗ്രഹം തോന്നിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റു ഭാര്യമാരുമായും അടിമസ്ത്രീകളുമായും സ്നേഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്വപ്പിൽ അവർക്കൊപ്പം ആറാടാം അല്ല അവരോടൊപ്പമല്ല അവർക്ക് സമവയസ്കരായ മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മൃദുശരീരിണികളായ ഇണകളെയാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്തു പറയാനും മാത്രം ശ്രേഷ്ഠത നിങ്ങൾക്കെന്താണുള്ളത് എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞത് തലവേദനിക്കുന്നോ തോളിലെ മൃദുസ്പർശം റഷീദാണ് താനിപ്പോൾ മറവാമലയുടെ അധികം ഉയരത്തിലല്ലാത്ത ഒരു പാറക്കെട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കൈകൾ തലയിൽ താങ്ങി ഒരു സ്വപ്നാടനത്തിലായിരുന്നു താൻ സൈ പൂർത്തിയായിരുന്നോ എത്ര വിട്ടുവായി വയ്യെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നെ താങ്ങി എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ റഷീദിന്റെ കൈപിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ മനസ്സ് പിടിവിടുന്നത് പോലെ എത്ര സ്നേഹസമ്പന്നനാണ് എന്റെ റഷീദ് അവൾ അയാളുടെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സാവകാശം താഴേക്കിറങ്ങി നീ തളർന്നുപോയ കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല ഓട്ടത്തിനിടയിൽ റഷീദിന്റെ സ്വരത്തിൽ കുറ്റബോധം സാരമില്ല റഷീദ് അത് തികച്ചും സ്വാഭാവികം ഹാജറാ ബീവിയോട് ഇബ്രാഹിം സമ്മതം ചോദിച്ചു കാണുമോ തന്റെ പ്രാണൻ കൊടുത്തു വളർത്തിയ മകനെ കുരുതി കൊടുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജന്മം നൽകിയ അവകാശത്തിൽ അദ്ദേഹമെന്ന് അവരറിഞ്ഞു കാണുമോ അള്ള
ഇബ്രാഹിം നബി മകനെ സ്ഥൈര്യത്തോടെ വെട്ടി ആ മനസ്സ് ഒട്ടുമേ പതറിയില്ല സ്വർഗത്തോപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഹാജറാ ബീവിയോടാണ് പടച്ചവൻ അജ്ഞാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലോ അവരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ലേ എന്റെ ജീവനും ജീവിതവും എന്റെ സന്തതിയും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതുമെല്ലാം നിന്റേതു മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ജീവൻ തരുന്നതും എടുക്കുന്നതും നീ തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സന്ദേഹമേതുമില്ല നീ കൽപ്പിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് നിന്റെ നിയോഗമായി ഈ പൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതവും എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അനാഥത്വവും ഞാൻ ശിരസിലേറ്റി ഇന്നെന്റെ മകൻ നിന്റെ ആജ്ഞകൾ തലയിലേറ്റാൻ മാത്രം വളർന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യാഹ്ലാ എന്റെ രക്തവും മാംസവുമായ എന്റെ മകനെ കുരുതി കൊടുക്കുവാൻ നീ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ ഞാൻ അനുസരിച്ചെന്നു വരില്ല ആയിരം തെറ്റുകൾ പുറത്തും ഒരു നന്മയ്ക്ക് ഫലം തരുന്നവനായ അള്ളാഹു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് എന്റെ ഈ അനുസരണക്കേടിനെ നീ പുറത്തു തരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഇത്തിരി താഴ്ന്ന ഒരു പീഠം എനിക്കായി മാറ്റിവെക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ കത്തിയാളുന്ന ജഹന്നത്തിൽ എന്നെ തള്ളിയേക്കുക എങ്കിലും എങ്കിലും കരുണാമയ നീ എന്നിൽ ചുരിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ മാതൃഭാവത്തെ ഞാൻ കെടുത്തിക്കളയുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക ദൈവം എത്രമാത്രം കാരുണ്യവാനാണെന്ന് സ്ത്രീ അറിയുന്നതുപോലെ അവൾ പുരുഷനോട് ഇന്നു വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സമിതിക്ക് തോന്നി ഒരിക്കലും അവനോടത് അവൾ പറയുകയുമില്ലായിരിക്കും കാരണം അവനത് മനസ്സിലാവുകയില്ലല്ലോ അവൾ അവന്റെ കൈത്താങ്ങിൽ നിന്ന് മോചിതയായി ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ കൗബയെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഹറമ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള വിളിമ്പറമ്പിലെ പൊള്ളുന്ന ചൂടിലേക്കാണ് ഷീദും സവിതയും രണ്ടശരണരെ പോലെ ആദ്യമായി വന്നിറങ്ങിയത് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തീർച്ചയുള്ള മറ്റ് യാത്രക്കാർ തിരക്കിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകവേ അവർ രണ്ടു വഴിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു സൂര്യൻ ഊതിക്കാച്ചിയ ചെമ്പു നിറത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ ഒരെട്ടുകാലിയെ പോലെ അവരുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ മുകളിൽ കാലുകൾ പരത്തിവച്ച് ക്രൗര്യത്തോടെ നിന്നു റഷീദ് സബിതയെ നോക്കി ബസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലെ നല്ലവരായ മലയാളി ജോലിക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വക്കീൽക്കൂട്ടിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അബായയും മഫ്തയുമൊക്കെയായി അവൾ വല്ലാതെ വിമ്മിട്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി ആ വിമ്മിട്ടത്തിനിടയിലും പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടറുടെ മരുമകളുടെ ഗോതമ്പ് നിറത്തിലുള്ള ആകാരം കറുപ്പിന്റെ പരിവേഷത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരാകർഷണം കൈവരിക്കുന്നതായി അവൻ കണ്ടെത്തി അതവളോട് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയുടെ അകമ്പടിയോടെ പറയണമെന്നാഗ്രഹം തോന്നിയെങ്കിലും നാവ് തൊണ്ടയിൽ നീരു വലിഞ്ഞ് പറ്റിക്കിടക്കുകയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനതായില്ല കഷ്ടം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവളിലെ പിരിമുറുക്കം അല്പമൊന്നയഞ്ഞു കിട്ടിയേനെ മഞ്ഞ ചായമടിച്ച ഒരു ടാക്സിക്കാർ അവരെ കണ്ടിട്ടാകണം ബാക്കടിച്ചു വന്ന് മുന്നിൽ നിർത്തി മുഷിഞ്ഞ ശിരോവസ്ത്രവും തിരുവടം പോലുള്ള വട്ടവും വച്ച ഒരു അറബിത്തലയും കൈയും ഇടതുവശത്തെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചതെന്ന് സാമാന്യ ലക്ഷണം വച്ച് മനസ്സിലാക്കി റഷീദ് തട്ടിവിട്ടു മുതിരിയ മുസ്തഷ്ഫ തലേ രാത്രി പരിചയപ്പെട്ട എയർപോർട്ട് എമർജൻസി സർവീസിലെ പാലസ്തീനി ഡോക്ടറുടെ വളരെ പരിതാപകരമായ ഇംഗ്ലീഷ് മൊഴിയിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആ അറബി പേര് സബിത അപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള കൊച്ചു ഡയറിയിൽ അത് എഴുതി വെക്കുന്നതും കണ്ടു താൽ അറബി കാറിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ക്ഷണിച്ചു റഷീദിന്റെ കയ്യിലെ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള പെട്ടി നോക്കി അയാൾ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരല്പം പരിങ്ങലോടെ അവൻ അത് മടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ സീറ്റിൽ അമർന്നിരുന്നു കാർ അമിത വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു പാഞ്ഞപ്പോൾ സബിതയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരാന്തലും പാഞ്ഞുപോയെങ്കിലും അവൾ പണിപ്പെട്ടതിനെ അമർത്തി ഭാഷയറിയാത്ത ഈ നാട്ടിൽ അജ്ഞാതനായ അറബിയുടെ സാരഥ്യത്തിലുള്ള ഈ യാത്ര തന്നെ തീർത്തും നിസ്സഹായിയാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും റഷീദ് കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്ന ധൈര്യവും ഒപ്പമുണ്ടായി ഈ വഴിദൂരം വരെയൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടതും ഭാഷയറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ പലരുടെയും സഹായത്തോടെ തന്നെയാണല്ലോ ബോംബെയിൽ നിന്ന് റിയാദിലേക്ക് സൌദി എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ കയറ്റിവിടുമ്പോൾ അജന്ത ട്രാവൽസിലെ തമ്പി വീണ്ടും ആത്മവിശ്വാസമുണർത്തുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു റിയാദിലേക്ക് നാലര മണിക്കൂർ യാത്ര അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൈകിട്ട് ഇതേ സമയം തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ മിനിസ്ട്രിയിലെ ആൾക്കാർ കാത്തു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട 
റിയാദ് നല്ല സിറ്റിയാണ് ദൻ ഓക്കെ ഹാപ്പി ജേണി ഡോക്ടർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഡോക്ടർ റഷീദ് ബോംബെ പ്രൊഫഷണലിന്റെ ചാരുതയോടെ തമ്പി കൈവീശി യാത്രയാക്കിയതു മുതൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ സവിതയുടെയും റഷീദിന്റെയും മനസ്സുകൾ പരസ്പരം സാന്ത്വനവും ശക്തിയുമായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ചു പോരാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ പരസ്പരാശ്രയത്തിന്റെ ആ ചരടു പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ തുടക്കം മുതലേ കരുതിയതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ബോംബെയിൽ വെച്ച് ഇന്റർവ്യൂവിൽ റഷീദിന് മുമ്പേ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലേഡി ഗൈനോക്കോളജിസ്റ്റായ സവിതയാണ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റായ റഷീദിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നറിയുമില്ല കാരണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു കരാർ ഒപ്പിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പക്ഷേ സവിത ഇടഞ്ഞു നിന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കൂടി സെലക്ഷനായാലേ ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നുള്ളൂ ലേഡി ഗൈനോക്കോളജിസ്റ്റിന് നല്ല ഡിമാൻഡാണെന്ന് അവർ ഇതിനിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തോളൂ ഹസ്ബൻഡിന് സെലക്ഷൻ ആയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫാമിലി വിസയിൽ കൂടെ വരാമല്ലോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ജോലി ശരിയാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അജന്ത ട്രാവൽസിലെ വക്രബുദ്ധികൾ തിരക്കുകൂട്ടി വേണ്ട എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോകണമെന്ന് വലിയ മോഹമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആ വാശി ഫലിച്ചു പ്രത്യേക പരിഗണനയിലാണ് റഷീദിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവും വേഗം നടന്നു കിട്ടിയത് റിയാദിൽ തമ്പി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്ന പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച തൂവെള്ള ലോഹക്കുപ്പായവും ശിരോവസ്ത്രവും അണിഞ്ഞ അറബി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹാ എത്ര സുന്ദരം സൗദി അറേബ്യ ദക്തൂർ ആൻഡ് ദക്തൂറ റഷീദിനെ മുറി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സ്വീകരിച്ച് എയർപോർട്ടിലെ ക്ലിനിക്കിലിരുത്തി അയാൾ എയർപോർട്ടിലെ സാങ്കേതിക തുങ്ങൾ തീർത്തുവന്നു പിന്നെ സൌദി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇന്നത്തേതുപോലെ മറ്റൊരു ഉത്കണ്ഠാകുല യാത്ര കൂട്ടിന് രണ്ടു വിദേശി സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ദക്തൂറ മറ്റേത് അതേ നാട്ടുകാരി തന്നെയായ നഴ്സും രണ്ടുപേരും പുതുമുഖങ്ങളല്ലെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡ്രൈവറോടുള്ള അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും കളിതമാശകളിൽ നിന്നും ഊഹിക്കാമായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ ദക്തൂറ കറുത്തു നീണ്ട പർദ്ദയും ശിരോവസ്ത്രവും കണ്ണിനു താഴെ മൂക്കും ചുണ്ടുമൊക്കെ മറയ്ക്കുന്ന നേർത്ത കറുത്ത തുണികൊണ്ടുള്ള മുഖപടവും ധരിച്ചിരുന്നു നീണ്ടുമെലിഞ്ഞ ശരീരവും കണ്ണിനു താഴെ അനാവൃതമാകുന്ന വെളുത്ത മുഖഭാഗങ്ങളും മുഖപടത്തിന്റെ നേർപ്പിലൂടെ കാണാവുന്ന മൂക്കിന്റെയും ചുണ്ടിന്റെയും വടിവും നീണ്ടുമെലിഞ്ഞ കൈവിരലുകളും അവരൊരു സുന്ദരിയാണെന്ന് വിളിച്ചോതി മുഖപടമില്ലാത്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ നഴ്സ് സുബൈദ ഒരു കുട്ടിത്താറാവിനെ പോലെയിരുന്നു കൊഴുകുഴയെന്നുള്ള അറബി പേച്ചും അംഗവിക്ഷേപങ്ങളുമൊക്കെ അവളെ കൂടുതൽ അനാകർഷയാക്കി സീറ്റിൽ അടുത്തിരുന്ന സവിതയെ രണ്ടുപേരും ആദ്യം വല്ലാതെ ഗൗനിച്ചില്ല പിന്നെ എപ്പോഴോ വശം തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ദക്തൂറ അവളോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറാണല്ലേ ആദ്യമായി വരികയാണോ അതെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണോ നിങ്ങൾ മുൻസീറ്റിലിരുന്ന റഷീദിനെ മുഖം കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടി മുറി ഇംഗ്ലീഷും കള്ളച്ചിരിയുമായി കൂട്ടുകാരിയും കൂടെ കൂടി ഹിന്ദിയിൽ നിന്നാണല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് അത് അറിയുന്നുണ്ട് ദക്തൂറയുടെ വാക്കുകളിൽ അല്പം പുച്ഛരസമുണ്ടോ സവിത കനത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു എവിടെയാണ് പോസ്റ്റിംഗ് റിയാദിൽ തന്നെയാണോ റിയാദ് എന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു മക്കയിലാണെന്ന് സവിതയുടെ വാക്കുകളിൽ ലേശം അരിശവും സങ്കടവും ഉണ്ടായിരുന്നു പുരാതന പുണ്യനഗരിയിലെ വിലക്കുകളെയും നിയമങ്ങളെയും ചൊല്ലി അവളുടെ മനസ്സ് വ്യാകലപ്പെടുന്നുണ്ടാവണം റഷീദ് കരുതി വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിമാകുന്നതിനെ പറ്റി അവൾ കേറെയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സബിത റഷീദ് എന്ന സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത പേരും അവൾ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് മുസ്ലിം ദമ്പതികളായ ഡോക്ടർമാരെ പുണ്യനഗരിയിൽ തന്നെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ പർദ്ദയും ശിരോവസ്ത്രവുമില്ലാത്ത ദക്തൂറയെ മെരുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് പുണ്യനഗരി തന്നെ മക്കാഷറീഫിലോ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് തടിച്ചി അവളെ ആരാധനയോടെ നോക്കി മക്കാഷറീഫിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ദക്തൂറയുടെ വാക്കുകളിൽ നിരാശ നുരഞ്ഞു വെളുത്ത ടയോട്ടോ വണ്ടി മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തെ സ്വർണ്ണവെയിലിൽ വളവും തിരിവുമില്ലാതെ നീണ്ടുകിടന്ന പാതക്കിരുവശവും അറ്റം കാണാത്ത മരുഭൂമി അവിടെയും ഇവിടെയും ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടികൾ മാത്രം ദൂരെ ദൂരെ റോഡിന് നടുവിൽ ജലവിഭ്രാന്തിയുണ്ടാക്കുന്ന വെയിൽ നന്നായി അടുത്തെത്തിയാലേ കണ്ണുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നറിയൂ മുന്നിലോടുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾ വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞതും കാറിന്റെ പ്രതിഫലനം അതിൽ വ്യക്ത
വണ്ടിയപ്പോൾ മെയിൻ റോഡ് വിട്ട് തിരിഞ്ഞു പാഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങിങ്ങ് ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു കാർ കിതച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മതിൽക്കെട്ടിനകത്തുള്ള സാമാന്യം പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നു നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇറങ്ങാം നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വണ്ടിയെത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ താമസം ഇവിടെയായിരിക്കും ഡ്രൈവർ റഷീദിനെ നോക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു പെട്ടിയുമായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ റഷീദ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സബിതയെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു വിഷമിക്കണ്ട നാളെ കാണാം നിനക്ക് താമസം ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലാണത്രേ കൂട്ടിനിപ്പോൾ ഇവരുമുണ്ടല്ലോ റഷീദിനെ ഇറക്കിയിടത്തു നിന്ന് വണ്ടി ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും സബിതയെ അതിഭീകരമായ ഏകാന്തത വന്നു പൊതിഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ബദൂവിയൻ അറബി സംസ്കാരത്തിന്റെ കാർക്കശ്യവും പൊടിമണലൂതുന്ന മരുക്കാറ്റിന്റെ വന്യ തീക്ഷ്ണതയും അവളെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞു എവിടെ എന്റെ നാടിന്റെ മൃദുസ്പർശങ്ങൾ ഇടവഴിയും കൊള്ളും വാഴത്തോപ്പുകളും തെങ്ങുകയറ്റത്തിന്റെ ആർപ്പും കുത്തിയൊഴുകുന്ന തോടിന്റെ കുശലം പറച്ചിലും കേരള ക്വയർ ബസ്സിലെ കോളേജ് യാത്രകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഏതോ ജന്മത്തിലെ വിദൂര സ്മൃതികളോ ഇനിയൊരിക്കലും തിരികെ പിടിക്കാനാകാത്ത ഈശ്വര സഹയാത്രികരായ മിസിരികൾ മലയാളിക്കട്ടുള്ള ഇരുനിറക്കാരൻ സുന്ദരനായ ഡ്രൈവറുമായി അറബി ഭാഷയിൽ കൊണ്ടുപിടിച്ച സംസാരത്തിലായിരുന്നു അറബി പഠിക്കാതെ ഇവിടെ ആർക്കും അതിജീവനം സാധ്യമല്ലായിരിക്കും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞേ മതിയാകൂ അറബി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കഴിയാതെ വരില്ല സബിതയോർത്തു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന് ബോംബെയിൽ ഒരാഴ്ചയോളം നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ റഷീദിന്റെ നാട്ടുകാരനായ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ റഹ്മാൻ ട്രാവൽസിലെ കുടുസുമുറിയിലായിരുന്നു താമസം അവിടെ വച്ചു പരിചയപ്പെട്ട തായ്ഫിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരനായ അഹമ്മദ് മണിമണി പോലെയാണല്ലോ അറബി സംസാരിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലം സൗദി അറേബ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ബമ്പിൽ ട്രാവൽസിലെ ഹമീദുമായി അറബിയിൽ സംസാരിച്ച് പുതുമുഖങ്ങളായ തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവൻ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ഇളകിയാടുന്ന മരക്കോണിപ്പടികൾ കയറി ചെന്നെത്തുന്ന കുഞ്ഞദ്ദുള്ളയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മാനേജർ മുറിക്ക് തൊട്ടുള്ള സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മുറി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾക്ക് സ്നേഹപുരസരം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത നീണ്ട ഹാളിലെ നിരത്തിയിട്ട മരക്കട്ടിലുകളിൽ വിസകാത്ത് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ആയി കഴിയുന്ന മലയാളി ചെറുപ്പക്കാരുടെ ദീനവും വിരസവുമായ മുഖങ്ങൾ മുറിയുടെ ജനാലയിലൂടെ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നിരത്തിൽ പുളയുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു നേർക്കാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച തോറും ബോംബെ പണച്ചാക്കുകൾ വിളമ്പുന്ന സക്കാത്ത് സദ്യയ്ക്കായി നിരത്തിൽ രണ്ടുവരിയായി പാത്രങ്ങളുമായി നിരന്നിരിക്കുന്ന യാചകർ അന്നം വിളമ്പുന്ന ആ കോടീശ്വരന്മാർ അവരുടെ കണ്ണിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് കള്ളക്കടത്തോ ഗുണ്ടാപിരിവോ കൊലപാതകമോ പെൺവാണിഭമോ നടത്തിയുണ്ടാക്കിയ പണമാണോ തങ്ങളുടെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ അന്നമായി വീഴുന്നതെന്ന് അവർ തിരക്കാറില്ല തൊട്ടെതിർവശത്തെ പഴകിയ കെട്ടിടത്തിലെ മുഷിഞ്ഞ കർട്ടനുകളിട്ട ജനലുകൾ പാചകവും തീറ്റയും വായനയും ഉറക്കവും മേക്കപ്പുമെല്ലാം ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ മുറികളിൽ ഒതുക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുജീവികളായ മറാത്തി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുന്നു സമയം പോക്കാനായി നോക്കിയിരുന്ന് സബിതയ്ക്ക് ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെയും അവരുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെയും വരെ അടുത്തറിയാമെന്നായി ഗൾഫ് യാത്ര തീർച്ചയായി രണ്ടാം വട്ടം വന്നു നിന്ന ദിവസം പഴയ പരിചയം പുതുക്കാനെന്നോണം സബിത ആകാംക്ഷയോടെ ജനലുകളിലൂടെ കണ്ണുകളെ ചൊല്ലിച്ചയച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പയ്യന്മാർ ഫ്ളാറ്റുകളിലെ ലൈറ്റുകൾ അണഞ്ഞാൽ ട്രാവൽസിലെ മുറിയിലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് ആ മറാത്തി കുടുംബങ്ങളിലെ ഉറക്കരംഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന രഹസ്യം റഷീദ് പറഞ്ഞറിഞ്ഞപ്പോൾ സബിത വല്ലാതായി പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഓർക്കാതെയാണെങ്കിലും താനും ചെയ്തിരുന്നത് ആ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള ഒളിനോട്ടങ്ങളായിരുന്നല്ലോ വണ്ടി അപ്പോൾ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പോർട്ടിക്കോവിൽ ചെന്നു നിന്നു വെളുത്ത നിറവും കറുത്ത കോലൻ തലമുടിയും മംഗോളിയൻ കട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആകർഷകമായ മുഖഭാവവുമുള്ള ഫിലിപ്പൈനി വാർഡൻ പുതുമുഖമായ സബിതയുടെ പേപ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചു ഉം അവളുടെ അമർത്തി മൂളലിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സബിതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് അപ്പോൾ കയറി വന്ന ഡ്രൈവറെ കണ്ടതും ഫിലിപ്പൈനി പെണ്ണിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നത് സബിത കണ്ടു യാ ബഷീർ പിന്നെ ഫിലിപ്പൈനി പെണ്ണിന്റെ പരിഭവ കിലുക്കങ്ങൾ ബഷീറിന്റെ സാന്ത്വന വചനങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ തീരാത്ത പരിഭവങ്ങൾ വഴക്കുപറച്ചിലിന്റെ താളത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ബഷീറിന്റെ പിണങ്ങിയ മട്ടിലുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോക്കും ഫിലിപ്പൈനിയുടെ താൽ യാ ബഷീർ എന്ന ഓടിച്ചെന്നുള്ള പിൻവിളിയും ഒക്കെ കലർന്ന സുന്ദരൻ രംഗമായി അത് പുരോഗമിക്കുന്നത് കണ്ടാസ്വ
മക്കയിൽ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തരുമല്ലോ അല്ലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വേർപിരിയൽ സൃഷ്ടിച്ച മനപ്രയാസം ആ വാക്കുകളിൽ തുടിച്ചിരുന്നു മേശകൾക്ക് പിറകിൽ നിരന്നിരുന്ന അറബികൾ പക്ഷേ എന്തോ അശ്ലീലം കേട്ടിട്ടെന്ന പോലെ ഊറിച്ചിരിക്കാനും കമൻറ്റുകൾ കൈമാറാനും തുടങ്ങി ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര ചിരിക്കാനാവോ ഷാഷയിഹ ഹോസ്പിറ്റൽ രണ്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചാകാം അത് പോരുന്നുണ്ടോ സൗദി ക്ലർക്കിന്റെ വാക്കുകളിലെ പരിഹാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സബിതയും റഷീദും വലായ്മയോടെ ഇരുന്നു പേപ്പറുകളെല്ലാം കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശരിയായി അന്ന് രാത്രിയിലെ ഫ്ലൈറ്റിന് റിയാദിൽ നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണത്രേ പുണ്യമക്ക റോഡ് മാർഗം പോകണം ഏഴുമണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് ആറുമണിയാകുമ്പോഴേ ബഷീർ എയർപോർട്ടിലെത്തിച്ചു നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ബഷീറിനോട് ഇന്ത്യക്കാരനാണോ മലയാളിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു സബിതയ്ക്ക് ജൂനിയേഴ്സിനെ റാഗു ചെയ്യുന്ന സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗൗരവഭാവം അവനിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടോ എന്തോ റഷീദ് പതുങ്ങിയ മട്ടിലാണ് ഇരിപ്പ് പുറന്നാട്ടിലെത്തിയതിൻ്റെ അന്യതാബോധവും നിരാലംബതയും റഷീദും നന്നായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സബിത ഓർത്തു അതാണ് ഈ മൗനം ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ എന്ത് തിരക്കായിരുന്നു ആൾക്ക് സ്നേഹമുള്ള പങ്കാളിയായാണ് അനുസരണയുള്ള ഭാര്യയായല്ല താൻ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്നത് എളുപ്പം അസ്വസ്ഥമാകുന്ന അതിലോലമായ മനസ്സാണ് റഷീദിൻ്റേതെന്ന് വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ സബിതയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു മൈനസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ജീവിതം റഷീദിനെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കടങ്ങൾ ഉപ്പയ്ക്കു വേണ്ടി വീട്ടിൽ തീർക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ രണ്ടാം വർഷം കാര്യമായ വരുമാനം ഒന്നുമില്ല പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മടക്കയാത്രയിൽ ബസ്സിൽ വെച്ചാണ് വെളുത്ത സുന്ദരനായ രണ്ടാം വർഷ എം ബി ബി എസുകാരൻ മാപ്പിളച്ചെറുക്കിനെ ആദ്യമായി സബിത കണ്ടത് അധികം നോക്കണ്ട അത് നമ്മുടെ പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ മരുമോളാ കമൻറ്റ് കേട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് തന്നെ തന്നെ തരളമായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ബാഗ് തോളിൽ തൂക്കിയ പയ്യൻ്റെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് പകർന്നാടിയ ജാള്യവും കൂട്ടുകാരൻ്റെ മുഖത്തെ കള്ളച്ചിരിയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മുഖം മുന്നോട്ട് തന്നെ ബലത്തിൽ പിടിച്ചുള്ള ആ ബസ് യാത്ര കഴിയുന്നതുവരെ പക്ഷേ ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ സുഖാനുഭവത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവൾ കക്കട്ട് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ്സിറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂത്രത്തിലൊരു നോട്ടത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൽ പിരിഞ്ഞുപോകലിൻ്റെ വ്യഥയുമായി കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആ മുഖം കൃത്യമായി ഫ്രെയിമിലെത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷമായി പിന്നെക്കൂട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭാകരമാമയാണ് പറഞ്ഞത് താഴത്തുണ്ടിയിലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മാഷിൻ്റെ മോനിപ്പോ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ കൊല്ലാണ് ഓനൊന്ന് നീ അച്ഛനും കൂടി പോയി കണ്ടള അവിടെ ചെന്നാലും ഒരു സഹായായി എന്ന് വരും താഴത്തുണ്ടിയിലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മാഷിൻ്റെ മകൻ റഷീദാണ് അന്നത്തെ വാരാന്ത യാത്രക്കാരനെന്ന് ഇതിനിടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ആ നിർദ്ദേശം സബിതയിൽ ഉളവാക്കിയത് അത്യാഹ്ലാദമാണ് അന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ മാഷ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം റഷീദിനെ പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടർ പോലൊരു ഡോക്ടറാവണെന്നാ ഞാനിവനോട് എപ്പോഴും പറയാറ് ഡോക്ടറുടെ മരുമോളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാനവനോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലോ ഹദാ മുദ്രിയ മുസ്തഷ്ഫ അറബി ഡ്രൈവറുടെ ഉരത്ത ശബ്ദം കേട്ട് സബിത ഞെട്ടിപ്പടഞ്ഞു മക്കയെന്ന അതിയാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കുലുങ്ങിയിറങ്ങി പെട്ടിയുമെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനൊരുങ്ങുന്ന റഷീദെന്ന ചങ്ങലക്കുളത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുലുങ്ങി വീഴ്ചയിൽ സബിതയ്ക്കേറെ പരുക്കുപറ്റിയേനെ ഇതുവരെ കേട്ടത് ബർസ ഡോക്ടർ ഖദീജ മുംതാസ് എഴുതിയ നോവൽ അവതരണം പി കെ വിനോദ് 